сайн байцгаана хөөхтүүд ээ 7 дугаар ангийн газар зүүн хүчээлийн өнөөдрийн сэдв дэлхийн уур амьсгалын ялгаа хүснэгтэн мэдээллийг ажиглаад цаг агаар уур амьсгалын ялгааг тодорхойлоор Улаанбаатар хотын нэг өдрийн цаг агаарын мэдээ болон Монгол орны уур амьсгалын ерөнхий төлөв байдлыг харьцуулан харуулсан байна. Улаанбаатар хотод 2020 оны 3 дугаар сарын 6-ны байдлаар агаарын температур шөндөө хас 13 градус өвшн салхины хурд 6 метр секунд өдөртөө хасхны градус үүл багсан салхины хурд 7 метр секунд гэжээ. За эндээс харахад цаг агаар гэдэг нь тухайн газар орны богн хугацааны агаар мандлын төлөв байдлыг хэлж байна. Монгол орн дэлхийн хойд хагаст хойд өрөргийн 42-оос 52 градусын хооронд их газрын төв эсэгт далай тэнгисээс арслагдсан эрс дис уур амьсгалтай. Тэгэхээр эндээс харахад уур амьсгал гэдэг нь тухайн газар орнд олон жилийн дурш ноёрхсон төлөв байдлыг хэлж байна. За одоо хүүхдүүдээ уур амьсгал нөлөөлдөг гол хүчин зөвлөсийг танилцуулъя. Дулааны чигийн горим агаар мандлын ерөнхий урсгал. За тухайн газрын уур амьсгал бүрэлд нь тогтход газар зүүн байрлал далай тэнгисээс асалгдсан байдал гадаргын өндөр болон далайн дулаан хүүтэн урсгал нөлөөлдөг. За багшин та бүхэнд дэлхийн уур амьсгалын хувьд ялгаатай хоёр газар орны глобус дээр тайлбарлаж өгье. За Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот болон Франц улсын нийслэл Парис хот хоёр газар зүүн байршлын хувьд ойролцоо өрөрөгт оршиж байгаа боловч уур амьсгалын хувьд эрс ялгаатай байгаа. За энийг юу гэж үзэх вэ гэхээр далай тэнгисийн уур амьсгалын нөлөө болон газрын гадаргын өндөртэй холбоотой гэж үзэж байна. За хүүхдүүдээ доорх зургуудыг ажиглаад ямар үзэгдлийг харуулсан бэ гэдгийг бодоорой. Дэлхийн хуурай газар болон далайн гадаргуу дээр агаарын дундаж температур нэмэгдэх үзэгдлийг дэлхийн дулаарл гэж нэрлэдэг. Дэлхийн нийтийн болон аль нэг газар орны уур амьсгалын төлөв байдал хүний болон байгалийн хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр өөрчлөгдөх үйл явцыг мөн уур амьсгалын өөрчлөлт гэж нэрлэж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар маш олон ажлыг хийж хэрэгжүүлж байгаагийн бичлэгийг та бүхэндээ сонирхуулъя. Бичлэгийг үзээд бүгдээрээ өөрсдөө энгийн амьдралдаа ямар үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх вэ гэдгээ эргэцүүлэн бодоорой. Сайн уу? Намайг сэрэнэ гэдэг надад нэг том зориг үе. Хүн бүрт супер хүч чадал байдаг. Би тэнс тоглолдог шиг бид бүгд өөрсдөө супер чадлыг ашиглах хэрэгтэй байна. Бид өөрсдийн супер чадлаа ашиглан би бидэд тусалж чадна. 2030 он гихэд хийж дуусах яралтай нэг том ажил бидэнд би. Түүнийг би илүүлэхэд та нарын тусалцаа хэрэгтэй байна. Бид тэгш бус байдалтай тэмцэх, ядуурлыг арилгах, их дэлхийгээ хайрлан хамгаалах хэрэгтэй байна. Энэ зорилгод хүрхэн тулд чи өөрийнхөө супер чадлыг хэрхэн дайжилж болох талаар энэ киног үзнэ. Баярлалаа. Байна уу? Чамд цаг байна уу? Их чухал асуудал юм аа. Чиний туслалцаа хэрэгтэй байна. Чи өөрийгөө сансарт нисч байна гэж төсөөлдөө. Чи оюун ухаанд гарыг ертөнц хайж байгаа гэж бодъё. Сансар өгтөргөө удам учир чи нилийн удаа хэлжээ. Ингэж аялагтай амьдрал байдгүй олон сая гарыг байхыг чи харлаа. Маш их хүчил, лав, чулуу, нурам гих мэцүүстэй зөндөө тарсан. Гэхдээ амралтаараа тухалч газар олсонгүй. Тэгж байтал дэлхийг олж харна. Сансар өгтөргөй доторх бяцхан харал. Ус чулуу хөрстэй бас бидний амьсгалах агаарын бүрхүүлтэй жижиг хэн зэг. Сансарт амьд ертөнц байдгүйч гэсэн. Дэлхий дээр болоо тэр чигэрээ амьд ертөнц би. Хөрсөн дээр усан дотор агаарч бас. Ургмал, шавж, шуу бас бүх төрлийн амьд амьтан. Зарим нь үнэхээр үзэгсэн тэ. Зарим нь үндэ жахан эвгүү. Бас хүмүүс би чи бидэн шиг олон тэр бум хүн үзэгслэнтэй харьцангуй ухаантай амьтд гисэн үг. Тийм биз дээ. Дэлхий дээрх бүх амьд ертөнцтэй хүн олон талаараа адил. Бид жижигхэн үр байж байгаад нөхсөн бүрдүүл өсөж томболж хөгждөг. Үүний тулд бид бүгдэд адилхан үндсэн хэдэн зүйлс хэрэгтэй. Биш ээ. Гар утас, пүүз, фейсбук биш. Харин бидэнд цэвруус цэнгэг агаар эрүүл хоол хүнс хэрэгтэй. Эдгээр зүйлс байхгүй бол бид удаан тэсэж амьдрч чадахгүй шүү дээ. Утсна ухаалаг байгаа ч нэмэргүй. Сайхан мэдээ юу вэ гэвэл дэлхий дээр байгаа зүйлс 
бид бүгдэд хүрэлцэнэ. Харин харамсал тань бидэнд маш нацтай асуудлууд тулгараад байна. Эхнийх нь дэлхийн дулаарал. Бидний одоо амьдарч байгаа хэв маяг нь эргээд бидний амьдралд хэрэгтэй зүйлсийг устгаж байна. Бидний төлч хэрэгэлдэг төлш нь агаар мандлыг амьсгалж болохгүй болт нь эд түвхийгээр дүүрхэж байна. Бид уух цэнгэг усгүй болж байна. Заримдаа бүр хэрэггүй зүйлдэж зарцуулах нь байна. Энэ бүгдээс болж цаг агаарыг өөрчлөж эхлээд байна. Тэгээч болоогүй бүрч их хор уушиг дагуулж байна. Хоёр дахь асуудал нь бол дэлхийд ирэх байгаа хүмүүсийн зарим нь өөрсдийнхөө хэрэг цанаас хэтэрсэн их зүйлстэй байхад дийлэнх нь хэрэгтэй зүйлс нь байхгүй байна. Маш олон хүн нэг ядуу амьдарч байна. Энэ чинь шударг биш шүү дээ. Өвдсөн үедээ эмтэрэ эрүүл мэндийн үйлчлэгийг авч чадахгүй олон сая хүмүүс байна. Зарим газар хүүхдүүд сургуулиас төгшөөж гомддог. Харин зарим газар сая сая хүүхдүүд сургуульд огт явж чадахгүй байна шүү дээ. Энэ шударг уу? Юу вэ гэхээр бид өөрө өөрсдөө энэ асуудлыг үүсгэж байна. Тиймээс бид өөрсдөө ч бас шийдвэрлэж чадна. Хэр бид бүгд хамтран бүтээлчээр хандвал шүү дээ. Би яаж гэдгийг тайлбарлая. Бодоод үзэхэд бүх амьд зүйлс сүбэр чадалтай байдаг. Жишээн шуу нэстэг. Харин бид чаддгүй. Бидний үнэрлэж чадахгүй зүйлсийг нохоо үнэрлэж чаддаг. Энэ нь дандааж муухай зүйлс байх алдгүй шүү дээ. Бидний амьсгал чадахгүй хийг урмал нөгөө өөртөө шингээж бидний амьсгал чадах цэвэр агаар болгон хуврагж өгдөг. Харин бусад амьд зүйлс байдгүй чадвар хүн би. Бид хамгийн бүтээлч амьд амьдчихүү дээ. Бидний толгойд маш их санаа эргэлдэж байдаг. Бид бас шин зүйл бүтээхтэй сайн. Тэр чадвараараа бид дэлхийг хичнээн олон удаа өөрчлөж мянган мянган асуудлыг шийдвэрлсэн билээ дээ. Одоо харин тэрийгээ дахин хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Бидэнд үүнийг хэрхэн хийх талаар бодсон төлөвлөсөн зүйл байна. Харин үүнд чиний тусалцаа хэрэгтэй шүү. Дэлхийн 193 улс орны хүмүүсийг төлөөлдөг нэгэн байгууллага дэлхийд байдаг. Энэ байгууллага биднийг эвтэй найрамдалтай амар хамгийн амьдарч хамтран ажилхын төлөө ажилдаг. Чи сонсон уу? Нэгдсэн үндэсний байгууллага гэж. Саяхан нэгдсэн үндэсний байгуулгаас тогтвортой хөгжлийн төлөөх дэлхий дахины зөрөлдөөд гэдгийг зарласан. Энэ нь дэлхийн дулаарлаас их дэлхийгээ хамгаалах, дэлхийд ирэх амьдралыг хүн бүхэнд аюулгүй шударах тэгш болгохын тулд санаачилсан 17 зөрөлд юм. Бид энэ зөрөлдөөдийг 2030 гэхэд биелүүлэх шаардлагатай. 2030 гэдэг тийм холын ирээдүй биш шүү дээ. Тийм учраас бид одооноос хичээх хэрэгтэй байна. Хэрэв хамтдаа хичээж бүтээлч байж чадвал бидний хийх чадах зүйлс маш олон байна. Юун төрөнд эдгээр зөрөлдүүдийг олонд хүргэж болно шүү дээ. Тийм болохоор энэ зөрлөг зөрлдүүд нь юу болох талаар мэдэж аваад бүх хүнд хэл хүрг. Бас тэр хүмүүсийг ч гэсэн цаашин түгэ гэж хэлээрэ. Дараагийн алхам нь сонирхолтой шүү. Чи өөрийнхөө хэмжээнд энэ зөрлдүүдийг биелүүлэхэд тусал чадах бодтой зүйлс байгаа хэсгийг сайн бодож үзэрэ. Хэр бид хоолгүнс ус цахилгаана хэмнэж чадвал энэ чинь их дэлхийдээ хүргэж байгаа тус болно шүү дээ. Нийтдээ 17 зөрлд байгаа. Тийм болохоор хувь нэмрээ оруулж туслах зөндөө арга байж болох юм. Бид бас шин санаа гаргаж амьдралдаа хийдэг зүйлсээ шинжлэх шаардлагатай байгаа. Боддог хэрэв эргэтэй эмэгтэй ялгаагүй бүхэн аюулаас хол байж хинтэй ч найзалж нөхөрлөж хаашаа явж болдог бол сайхан үздэг. Хэр усыг цэвэршүүлж ундан хэрэглэх шин арга бол гоё үздэг. Хог хаяглаа дахин хэрэглэж болдог бол үнэхээр хэрэгтэй тийм ээ. Бид бүгд дэлхийд дээр амьдэрдэг. Бид их дэлхийгээсээ хамааралтай. Бидэнд маш олон янзын ёс заншил байгаач нэг л гарэг дээр хамтдаа амьдарч байна шүү дээ. Хэр бид бүгд энэ дэлхийгээ бие биенээ хайрдан хамгаалж үйлдвэрлэн бие болгож буй зүйлсээ шударгаар тогтвортой аргаар хуваалцвал бидэнд хэрэгтэй байгаа зүйлс уг нь энэ дэлхийд дээр л байгаа шүү дээ. Хизээ нэгэн цагт амьд оюу ухаанд ертөнц өөр гарэг дээр олдож магадгүй л дээ. Гэхдээ тэр болтол хідүүлээ эндээ гэртээ их дэлхий дээрээ хэрхэн ухаалгаар ухамсартайгаар амьдар чадхаа үзүүлье л дээ. Тийм үз дээ. За багшин та бүхэндээ нэг баримтыг танилцуулъя. Сурагч бат өмнө гов аймагт амьдардаг. Бөгөөд энэ зуны амралтаараа Орсын холбооны улсын артеф цусланд амарсан. Артеф цуслан бол Дэлхийн 105 гаруй орны хүүхэд багчууд амардаг олон улсын цуслан юм. Америкийн нэгдсэн улс Англ улсаас ирсэн найзууд нь өөрийн орныг танилцуулан ярихад өөр амьсгалын байдал нь батын сонирхлыг ихээр татсан. За хүүхдүүдээ бүгдээрээ хамтдаа асуултанд хариулаарэ. Нэгдүгээрт батад ямар мэдээлэл хэрэгтэй вэ? Хоёр дугаарт Орсын холбооны улс Англ Америкийн нэгдсэн улсын өөр амьсгал нь хоорондоо ямар ялгаатай вэ? Гурав дугаарт эдгээр улсуудын өөр амьсгалыг тодорхойлох гол үзүүлэлтүүд юу байж болох вэ? Дөрөв дугаарт мэдээллийг хаанаас цуглуулах вэ? За аливаа газар орны 
уур амьсгалын тухай мэдээллийг интернетээс хайх тохиолдолд орсын холбооны улс уур амьсгал гэж бичээд мэдээллийг авсан байгаа. За энэ хүн мэдээллийг грабук болон дүрслэлээр хэрхэн харуулж болох вэ гэдгийг бүгдээрээ жишээ харъя. Уур амьсгалын диаграмыг хэрхэн байгуулдаг вэ? Аливаа нэг газар орны уур амьсгалын ерөнхий төлөв байдлыг ойлгоход уур амьсгалын диаграм тусалдаг. Олон янзын хэлбэр байж болох ч голчлон температурын тоон утгыг графикаар тунцны хэмжээг багнан диаграмаар үзүүлдэг. За их газрын уур амьсгалын бүсэд оршох орсын Иркутск хотын уур амьсгалын диаграмыг харахад x тэнхлэг буюу хэвтэ тэнхлэгийн дагуу саруудыг ром тоогоор тэмдэглэсэн байна. y тэнхлэг буюу баруун гар талын босоо тэнхлэгт агаарын температурын дундаж үзүүлэлтийг зүүн гарын босоо тэнхлэгт сарын нийлбэр хурд тунцыг харуулсан байна. За хоёр ялгаатай мэдээллийг нэг графикаар хэрхэн илэрхийлэх вэ гэдгийг өмнө гоо аймгийн жишээн дээр бүгдээрээ хамтдаа байгуулж үзсгээ яа хөөхтүүдээ. За та бүхэн өөрийнхөө орон нутгийн уур амьсгалын диаграмыг дэвтэртэй байгуулж болно. Багш нь гарын доорх метрал буюу миллиметрийн хуваартай цаас слайд ашиглан хэрхэн уур амьсгалын диаграм байгуулах аргыг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. За нэгдүгээр слайдэн дээр өмнө гоо аймгийн хур тунцны дундаж үзүүлэлтийг харуулсан байгаа. За энэ 3 дугаар сарыг тэмдэглээгүй байгаа. Бүгдээрээ 3 дугаар сарыг хүснэгтэн мэдээллээсээ хараад тэмдэглэцгээе. За 3 дугаар сард сарын нийлбэр хур тунцны хэмжээ 4.1 мм байна. За эхний слайдэн дээр сарын нийлбэр хурд тунцны байдлыг багнан диаграмаар үзүүлсэн байгаа. 3 дугаар сард өмнө гоо аймагт 4.1 мм хурд тунц өнж байна. Хамтдаа тэмдэглэсэн. 2 дугаар слайдэн дээр 2 дугаар слайдэн дээр тухайн аймгийн агаарын дундаж температурыг шугамн графикаар үзүүлсэн байгаа. Өмнө гоо аймгийн хэмжээнд 3 дугаар сард Агаарын дундаж температур хасах 0.8 буюу жилийн хамгийн агаарын температур багтаа сар байна. За, агаарын температурын тэмдэглсэн үзүүлэлтүүдээ хоорондо нь холбоод агаарын дундаж температурыг хоорондо нь холбоод шугамн график үүсгэлээ. За одоо бүгдээрээ хоёр слайда давхцуулж харъя. За ингээд та бүхэн ажиглаж байгаа бах өмнө гоо аймгийн өөр амьсгалын диаграмыг хамтдаа бүтээлээ. Энэ диаграмаас хараад тухайн аймгийн хамгийн их хур тунц өндөг сар болон агаарын температурын их баг үзүүлэлтийг дэвтэртэй тэмдэглэж аваарэ. Сурах бичгийн 42-оос 43 дугаар хуудасны уур амьсгалын диаграмыг ажиглаж мэдээлэл боловсруулаарэ. Уур амьсгалын хувьд ялгаатай хоёр газар орныг сонгож авсан байгаа. Хойд Америкийн өглийн хүндий болон Английн Лондон хотыг сонгож авсан байгаа. За тэгээд нэгдүгээр асуулт нь тухайн газрууд аль их газар дөрждөг вэ? 2 дугаар агаарын температурын зөрүүн хэд байна вэ? Гурвдугаарт хур тундас хамгийн их сарууд нь хэд хэдгээр сар юм бэ? Дөрөвдүгээр хамаарагдах уур амьсгалын бүсийг уур амьсгалын зургийн хаан таних тэмдгийг ажиглан хүснэгтэн мэдээлэлд нөхөж бичээрэй. За багш нь та бүхнийг уур амьсгалын зургаа ажиглаж мэдээллээ боловсруулсан гэж найдаж байна. За Английн Лондон хот Евразийн их газарт агаарын температурын зөрүүн 15 градус, 
хурд хүндс хамгийн их сарууд нь 10-аас 1-р сар 55-аас 70 мм хурд хүндс үнд гэм байна. Жилийн дурш чиглэг, далайн уур амьсгалын бүсэд оршдог чиглэг зүүн сэрүүн чиглэг өвлтэй. Америкийн нэгдсэн улсын өглийн хүндийн хойд Америкийн их газарт оршдог агаарын температурын зөрүүн 32 градус хурд хүндс хамгийн их өндөг сарууд нь 5-аас 6-р сард 280 мм Цөлийн уур амьсгалын бүсэд хамаардаг хуурай халуун зүүн сэрүүн хуурай өвлтэй. За мэдээллээ бүгдээрээ нягтлан хараарай. А өнөөдрийн хичээлээр бид хамтдаа уур амьсгалын зураг диаграмм бусад мэдээлэл ашиглан газар нутгуудын уур амьсгалыг харьцуулж сурлаа. За уур амьсгалын хувьд ялгаатай газар нутгууд болох Английн, Лондон, Америкийн нэгдсэн улсын өглийн хүндээ Монголын өмнө гов аймгийг сонгож авсан. Эдгээр газруудын өөр амьсгал бүрэлдэн тогтход ямар хүчин зүйл нөлөөлдөг вэ гэдгийг нь тодруулсан байгаа. Тухайлбал Английн, Лондон хотод далайн урсгалын нөлөө буюу Хойд Атлантын дулаан урсгал, Гадаргын нам дор байдал, за дулаан чиглэг зүүн сэрүүн чиглэг өвлтэй далайн уур амьсгалын бүсэд хамаардаг нь нөлөөлсөн байна. За Америкийн нөгцөн улсын өглийн хүндэн бол Америкийн өмнөдөөс хойд хэсгийг хамарч тогтсон дэлхийн хамгийн халуун хуурай цэг юм. За далайн төвшнөөс доош хасах 86 метр 1913 онд нэмэх 56.7 буюу дэлхийн хамгийн халуун ажиглагдсан юм байна. Монгол улсын өмнө гов аймгийн хувьд Евразийн их газрын төв эсэгт говийн бүсэд оршдог их газрын өөр амьсгалын бүсэд хамаардаг гэдгийг бүгдээрээ олж харлаа. Гэрийн даалгаврт тухайн газар орныг ингэж нэрлэх болсны учир юу вэ? Жил бүр ирэх жуучдын тоо өсч байгаагийн шалтгааныг судлаарэ. Хоёрдугаар сурах бичгийн 43 дугаар хуудасны дасгал 3-ыг ажиллаарэ. За дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт буюу дулаарлыг сааруулахын тулд өдөр тутамдаа хэрглэж байгаа хэрэглээндээ анхаарах нь зүйтэй гэж багшин зөвлөж байна. За энд ширээний компьютер, зөөврийн компьютер сольох, гялгар хүүдийн хэрэглээгээ багсгаж даван торыг ашиглах, уластик гэрлийг сүүн гэрлээр сольох, карантын усны алдаглаа багсаж каранта хаах, шуршуур ашиглах За дизел машиныг гибрид машинаар солих гэх мэт олон арга замууд байна. Хичээлдээ итгэхтэй оролцсон сурагчтай баярлалаа.